Und ich denke, das ist einmal wichtig, dass wir unser Ego loslassen, ich muss das erreichen, dass wir geschehen lassen und zum anderen, dass wir an eine Quelle kommen, die größer ist als wir selber. Und das ist für mich die Quelle des Heiligen Geistes. Jeder von uns hat so eine göttliche Quelle in sich. Wir Christen nennen es die Quelle des Heiligen Geistes, vielleicht nennen es andere göttliche Energie oder wie auch immer. Das kann jeder nach seinem Begriff, nach seiner Kultur, nach seiner Religion nennen. Aber es ist ein Geist, der größer ist, der uns von Gott geschenkt ist. Und wenn ich aus dieser Quelle schöpfe, dann bin ich in meinem Engagement nicht so erschöpft. Ich kenne Menschen, die sich für gute Zwecke einsetzen, aber von ihnen geht Aggressivität aus. Das zeigt immer, dass sie aus einer trüben Quelle schöpfen. Ich habe in einem Unternehmen mir erzählt, der Abteilungsleiter arbeitet 14 Stunden, er opfert sich aus für die Firma, aber die Abteilung ist die unzufriedenste im ganzen Gelände. Warum? Weil er nicht arbeitet aus dieser inneren Quelle des Heiligen Geistes, des göttlichen Geistes, sondern aus einer trüben Quelle, trüben Quelle von Ehrgeiz, sich beweisen wollen. Oder bei ihm war es offensichtlich die trübe Quelle der Nichtangreifbarkeit. Er hat sich hinter der Arbeit versteckt, damit ja keiner auf die Idee kommt, ihn zu kritisieren. Immer wenn jemand zu Ihnen sagt, du musst erst genauso viel tun wie ich, dann kannst du mitreden, dürfen Sie sicher sein, dass der aus einer trüben Quelle schöpft. Aus der trüben Quelle der Nichtangreifbarkeit. Er will sich nicht kritisieren lassen. Und da geht von ihm kein Segen aus, keine Lebendigkeit. Wenn ich aus der Quelle des Heiligen Geistes schöpfe, dann blüht was auf, dann blüht Friede, dann blüht Leben auf. Aber immer wenn es was Aggressives ist, was Hartes, was Kaltes, ist ein Zeichen, dass eine trübe Quelle ist. Die trübt dann auch das, das Miteinander. In manchen Betrieben hat man den Eindruck, das ist ein Emotionsbrei, da klebt alles zusammen, da ist nichts Klares, das hängt immer mit dieser trüben Quelle zusammen. Und deswegen ist wichtig, dass wir aus einer tieferen Quelle schöpfen, durchlässig sind für diese Quelle. Und auch das spürt man, ob ich nur meinen Geist versprühe oder ob ich glaube, dass durch mich etwas anderes hindurchgeht das die Menschen erreicht, das verbindet auch miteinander. Das andere spaltet, das andere, das stellt sich jemand über die anderen. Das gibt es natürlich auch, das erleben wir oft genug im politischen, auch im religiösen Bereich, wo man sich über andere stellt. Wenn ich aus der Quelle schöpfe, dann stelle ich mich nicht über andere, sondern ich spüre, es geht durch mich hindurch, es geht nicht durch mich, ob ich einen guten Eindruck mache, es geht darum, dass der Geist Gottes die Menschen berührt, die Menschen zusammenführt. Und wenn wir aus dieser Quelle schöpfen, dann hat alles, was wir tun, fünf Wirkungen. Die Quelle erfrischt, sie gibt neue Ideen. Da kommen auf einmal neue Ideen, Intuitionen und nicht nur das, was die anderen sagen. Die Quelle heilt, aus dieser inneren Quelle schöpft, der Quelle des Heiligen Geistes, das ist immer auch die heilende Quelle. Von dem geht was Heilendes aus. Der bohrt nicht in den Wunden der Menschen, sondern von ihm strömt was Heilendes aus. Das Dritte, die Quelle stärkt, der aus dieser Quelle schöpft, der hat Kraft, sich zu engagieren. Der wird nicht so leicht müde und erschöpft. Und die vierte Wirkung, die Quelle befruchtet. Wenn einer aus dieser inneren Quelle herausschöpft, dann blüht was auf, um ihn herum. Sie kennen solche Menschen, um die blüht was auf. Da entstehen Friedensbewegungen, da entstehen Gruppen, die miteinander ins Gespräch kommen. Da blüht Leben auf, da blüht Friede auf, da blüht Liebe auf. Und die fünfte Wirkung, die Quelle reinigt. Jeder von uns, auch wer Frieden stiften will, erlebt immer wieder wie wir uns von negativen Emotionen beschmutzen lassen, von Worten, von Stimmungen der anderen. Und wenn wir nicht aufpassen, geben wir das weiter und äh, schimpfen genauso und sind genauso kritisch. Und von unseren Worten geht was Verunreinigendes aus. Als Verwalter weiß ich genau, ich kenne das auch, wenn ein Mitbruder über den anderen schimpft und ich 
bin nicht bei mir, nicht in Berührung mit der inneren Quelle, dann schimpfe ich auch und denke, wie unmöglich der ist und gebe das weiter und schon trage ich bei zur emotionalen Umweltverschmutzung. Und da ist für mich ganz wichtig, immer wieder zu reinigen, in diese Quelle zu gehen. Und für mich ist das Jesusgebet der Ort der Reinigung, Jesus Christus und Gottes erbarme dich meiner. Wenn ich das in die Emotionen von Ärger, von Unzufriedenheit hineinspreche, dann klärt sich da etwas. Und ich weiß, ich bin verantwortlich, ob von mir etwas Klärendes oder Verunreinigendes ausgeht. 